Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miguel Marín, soy instructor del canal Kinesis Gym. Les traigo un video acerca de diferencias de ser un entrenador a un instructor. ¿Estamos listos? Comenzamos. Como punto número uno, el instructor y el entrenador. El instructor es la persona que se va a encargar de recibirte en el turno que esté en la instalación para asesorarte en, en hacer ejercicios con lo que tenga el gimnasio a su disposición. Él tiene la obligación de enseñarte a hacer, a hacer ejercicios en cierto aparato hasta que lo domines. El entrenador te va a llevar al aparato, te va a decir cuántas repeticiones debes de hacer y va a estar al tanto de lo que los hagas bien y que saque la repetición que debas porque él tiene un plan contigo. Esa es la diferencia en aspecto de, de entrenamientos. El instructor te va a asesorar y el entrenador va a estar contigo presionándote o te va a estar exigiendo más para llegar a la meta que tú quieres. Punto número dos, la diferencia de instructor y entrenador. El instructor solamente tiene la obligación de enseñarte los aparatos. Si la persona se enoja con la, el instructor porque le dice, oye, es que tú tienes que enseñarme hasta que yo domine cómo es hacer el ejercicio. ¿Está en lo correcto el, el socio o el cliente a decir esa afirmación con el instructor? Pero, como el instructor está encargado de asesorar a toda la gente del, del turno, es ser, es ser egoísta con esa persona y decir, sí me puedo quedar contigo para enseñarte hasta que lo domines, porque está dejando que las demás personas no sepan cómo orientarse, no tiene esa consideración con el entorno. Y el entrenador sí puede hacer esa excepción. Él sí puede estar ahí hasta que domine el aparato, hasta que él sepa cómo hacer el ejercicio, incluso hasta estar ahí con él todo el tiempo que sea necesario. Porque recordemos, el entrenador es personal y va a estar contigo nada más. El instructor no tiene nada que ver con estar contigo y de dejar a todas las personas libres. Tres, punto número 3. El instructor tiene conocimientos de qué puedes comer, de qué puedes suplementarte, de qué tipo de jornada puedes tener tú. Pero recordamos la diferencia, el instructor es para todos, no puede estar solamente con uno. El instructor no te puede cobrar por entrenarte, el instructor solamente te va a estar asesorando en lo que sea. Ahí ya depende de cada persona si quieres citarlo fuera para comentar sobre sus servicios. El entrenador sí tiene un costo y va a estar especificado nada más contigo, ahí sí puede cobrarte. Ojo, tal vez él te comentó, es que yo cobro por el personalizado, ahí la gente se puede perder tantito. El instructor no te puede cobrar porque está con todos y el entrenador personal te tiene que cobrar porque está ofreciendo tu servicio, su tiempo, te puede orientar con alguna suplementación y dichas cosas que necesite la persona en tal momento. Ahora hablando de sobre suplementación, los instructores, te revuelvo a repetir, solamente se encargan del entorno, de los aparatos y cómo enseñarte a entrenar. Aquí no varía tanto en cómo te puede ayudar a suplementar, eso ya es un costo aparte, que eso lo desempeña el entrenador personal. Él se va a encargar de estar entrenando y ahora sí él, se va, él va a saber qué debes de, de consumir y qué tipo de dosificación debes de tener tú para el momento de hacer entrenamiento, no te pierdas. Entonces el entrenador personal va a cobrarte por todo esto que te estoy comentando y el instructor nunca puede hacerlo. Ocurre esa duda de las personas que dicen, ese instructor me está cobrando por suplementarme y cómo tomarme los suplementos. Y no es así. El instructor, como te comento, fue solamente orientado a todas las personas y el entrenador personal te tiene que forzosamente asesorar y obviamente va a costo extra. Y punto número 5, tenemos la atención de cada profesión. El instructor te recibe, te dice qué turno a qué turno está y que él es el instructor de turno. Y el entrenador pues tú lo vas a contratar para entrenarte en tal parte. El instructor tiene la obligación de enseñarte a hacer el aparato. No puede solamente llegar, darte una hoja, decirte que hagas tantas series y que él se dé la vuelta. Él te tiene que forzosamente enseñar cómo se hace cada aparato. Obviamente con un tiempo considerado porque recuerda que hay más personas a tu alrededor que van a querer este, solicitar su asesoría. Y los entrenadores personales van a estar contigo ahí, van a estar presionándote cómo se hace el ejercicio para que tú logres un objetivo. El instructor, a fin de cuentas, es el que te va a enseñar todos los aparatos, te va a enseñar cómo hacer los ejercicios, más no te va a dar dieta, no te va a dar suplementación, no te va a dar nada de eso. Si tú le pides un servicio extra, ya se convierte en un entrenador personal. Es el que se dedica a conseguir suplementos, se dedica a poder hacerte un tipo de dieta y tipos de entrenamiento a la semana. Y eso es por ende que se hace un cobro de la persona como lo considere. Cada profesional es diferente y esto es lo mismo en el ámbito fitness. Muy bien, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir, denles like, porque en la campanita para que lleguen más notificaciones. Recordarles también que nos sigan en nuestra página de Mavis Fitness World para dar este tipo de información también como entrenadores personales. 
Y recuerden que Kinesis Gym es su mejor opción.